据说，如果从万米高空掉落下来，只要钻进气泡球中，就会毫发无伤，因为这种球有无数气泡能缓冲坠地时的冲击。而就在成龙大哥的电影中，他就利用气泡球的缓冲作用，成功躲避了部落族群的追杀。刘彦祖为了验证这种方法是否有效，他们决定将志愿者从直升机上丢下，然后对比在有无气泡球缓冲时的伤亡情况。但由于找不到自愿参加实验的铁杆粉丝，他们只能用假人进行代替，并在其身上贴好了震荡感应贴，以便判断落地时的伤亡情况。之后，他们护送老兄登上了直升机，而首。首先进行的是没有气泡球缓冲的对照实验。等飞机到达预定高度时，亚当一不小心将老兄踹了下去。在经过自由落体加速之后，老兄以一百九十三公里的时速重重砸在地面上，同时身上的所有感应贴全部断裂。这就说明老兄已经当场开袭。那如果有气泡球做缓冲，老兄又会不会幸存下来呢？接下来他们将假人塞进了气泡球中，然后在相同的高度再次丢了下去。这时老兄落地的时速减小到了九十公里，并且在气泡球的缓冲下回弹了几次。很明显，这次假人的情况要好很多。但通过检查他。他们却发现，所有感应贴再次全部断裂，这就意味着气泡球的缓冲根本就没卵用。而亚当则认为，可能是缓冲的气泡不够多，才导致了这样的结果。于是几人重新将老兄塞进了球中，并继续往里面填满了气泡膜。然而，当他们再次把老兄丢下来时，气泡球并没有像之前一样多次回弹，反而在巨大的冲击力下出现了破裂。至于老兄的情况，断裂的感应贴显示他再一次当场开启，所以电影中的情节完全就是扯淡的。据说被埋在棺材里的人可以击破棺材逃出来，而电影里就有这样情节：女主被埋在地下六英尺处，她用寸拳打开了棺材盖，然后扒开泥土逃出升天。可现实中有这样的可能吗？刘彦祖打算亲自验证。按照棺材大小可以推断，里面的人只有三英寸的挥拳空间，所以首先得知道人在三英寸下出拳有多少力道。为此，格兰设计出一种感应装置，通过电脑能计算出拳头的力度。经过测试，托瑞正常出拳的力道是一千四百三十磅，而三英寸下就只有七百八十一磅。但电影里女主是个练武之人，所以他们找到了一位职业拳击手。通过测试，拳击手正常出拳能打出七千一百四十四磅，但在模拟的棺材里，最高也只有一千四百八十二磅的成绩。这又能否击破棺材盖呢？凯利用木板制作了一个和电影里相同规格的棺材，并且木板的厚度达到了一英寸。为了能观察里面的情况，棺材的一侧采用了透明玻璃。他们打算在棺材上面掩盖六英尺的泥土，但没有人愿意尝试这样的实验。无奈，格兰制作了可以自动出拳的机器人，并将出拳的力度调整到拳手的力度范围。第一次实验将在没有泥土的室内进行。经过推算，棺材里的空气只能够让人使出六百次的拳击。也就是说，如果机器人在六百次之后没能将棺材打开，那你就只能等死了。盖上棺材测试正式开始。令人惊讶的是，第一次出拳就将棺材盖打出裂缝，之后按照每分钟二十次的频率击打，但过了三十分钟也没能将棺盖击破。看来人是无法将这个棺材盖打开的。但如果将棺材埋进六英寸深的泥土中，棺盖将会承受一万六千磅的压力，这样会不会让棺盖更容易击破呢？接下来的实验将更加惊心动魄。他们将棺材改成活动式的，并将六英尺深的泥土塞在上方的盒子中。一切准备就绪后，格兰启动机器拳头的开关。虽然棺盖被击出裂缝，但却始终没能击穿。看来人是无法从被埋的棺材里打开棺盖的。但托瑞还想要进行最后一次测试。假如被埋的人打开了棺材盖，又能否徒手扒开六英寸的土逃出升天？三人对棺材进行了重新设计，将棺盖做成可滑动设计。为保证安全，棺材的底部留有逃生门，在遇到紧急情况可以随时释放。托瑞穿上防压服，并戴上面罩。首先从两英尺的泥土开始实验。当打开上方的滑板时，泥土开始灌入棺材。幸好托瑞第一时间推开了身上的泥土，这样上方就出现了足够的活动空间。通过不断调整身体，最后轻松地扒开泥土从里面爬了出来。但如果换成六英寸的泥土，人还能逃出来吗？接下来的实验由格兰完成，但为了不被真的活埋，他选择了坐在棺材中。当上面的滑板缓缓打开。数吨重的泥土倾泻而下，瞬间将格兰埋的只剩下一个头。紧接着，整个棺材都被挤爆。很明显，如果是格兰躺着测试，估计这将是最后一期节目了。所以，没死千万别把自己埋进棺材里。据说，当煤气罐周围着火时，气瓶内的压力就会增大，从而发生爆炸，并像火箭一样飞到150英尺的高度。难道煤气罐的威力真的有这么大吗？为了验证这个说法。刘彦祖打算点燃邻居家的厨房，看里面的煤气罐能否发生爆炸并一飞冲天。但没有人愿意将自家的厨房借给他们实验，为此他们只能在空旷的试验场搭建一个简易房间，并将一个小型煤气罐放在中间，然后大家以这种高效的方式往房间加满易燃物品，以确保有足够的火力让煤气罐爆炸。最后再撒上不要钱的汽油，用火把远程点燃房间后，三人以近乎逃命的速度跑到了安全屋。随着熊熊大火的燃烧，房间的温度瞬间飙升到了八百多度，紧接着一团火舌从阀门喷出，这是因为气罐都安装了泄压阀。当瓶内气压达到一定值，泄压阀就开始释放压力以防止爆炸，所以直到房子都化为灰烬，煤气罐也没有发生爆炸。为了让瓶子爆炸产生喷射效果，格兰将上面的减压阀破坏，让其失去保护作用，以此来模拟年老失修的效果。
。接下来他们再次来到实验场上，而这次他们改变了实验方案。为了让爆炸从平底发生，他们用一个火炉对煤气罐的底部持续加热。这次又能否像火箭一样一飞冲天呢？托瑞将气瓶放在火炉上之后，所有人再次躲进安全屋。十分钟后，气瓶开始膨胀，并且越来越大。为避免爆炸伤及无辜，请大家做好扶稳。随着一声巨响，煤气罐被炸得四分五裂，碎片甚至飞到了三百英尺以外。虽然威力惊人，但还是没有出现火箭喷射的效果。那如果直接在煤气罐的底部钻一个小孔，当气压达到一定值时，小孔就会最先被撑爆，从而释放高压气体。这样是否就能达到火箭升天的效果呢？托瑞首先将一个空瓶子切开，并测量底部罐体的厚度。而格兰把全新的煤气罐底部钻出原有厚度一半的小孔，让其成为罐体最薄弱的地方。接下来，他们来到爆破场地。托瑞点燃火炉后，将煤气罐立在上面。四分钟后，瓶子由原来的白色烧成了黑色，紧接着发生了剧烈爆炸。虽然爆裂是从底部开始，但并没有想象中产生火箭喷射的效果。格兰分析是因为满装的瓶子没有空间让气体扩张产生压力，而如果换一个装有少量液态燃料的煤气罐，是否就能产生更大的压力，从而发生爆炸喷射？下面凯莉重新点火后，实验再次开始。随着罐体逐渐变黑，煤气罐终于发生了爆炸，巨大的压力将瓶子发射到了六十英尺的高度。虽然没有留言中一百五十英尺高，但确实能像火箭一样发射升空。而为了让煤气罐飞得更高，他们再次升级了实验方案。托瑞打造了一个十英尺长的发射器，并在火炉的底部安装了手枪。当煤气罐加热到一定程度时，只要扣动扳机让子弹击穿罐底，瓶子就能沿着导轨一飞冲天。所有准备就绪之后，凯莉点燃了火炉。八分钟后再扣动扳机，只见煤气罐的底部喷出巨大火焰，如同火箭一样发射升空。所以，给煤气罐加热的做法非常危险，大家千万不要在家尝试。据说，如果炸药被水泥封住，爆炸的时候就会失去威力。而电影中就有过这样的情节：恐怖分子将装有38公斤炸药的面包车停在了市区。为了压制炸药的杀伤力，主角将14吨水泥灌入了面包车里。而当炸药爆炸时，周围并没有受到任何破坏。难道水泥真的可以抑制爆炸的威力吗？为了验证这个说法，亚当背着老丈人将他新买的面包车带到了实验场，并决定用它们进行爆炸实验，看同等炸药剂量下，在空车和灌满水泥的车里，哪种爆炸的威力更大。而实验将分成两组进行，首先进行的是空车对照实验，亚当按照电影中的场景将警车布置在相同的位置，而吉米则将38公斤的炸药安放在车厢里。本次实验将从两个维度来对比爆炸的威力，第一个是测试爆炸弹片的杀伤力，由于没有人愿意充当志愿者，他们只能将木质甲人布置在距离汽车9米的圆周上。通过捕捉弹片的数量来衡量爆炸的威力，而另一个维度就是测试冲击波的压力大小，因为爆炸能量大多数是以冲击波的形式传播，只要将这种压力传感器放置在不同距离的位置，通过电脑就能计算出冲击波的大小。一切准备就绪之后，他们在防爆屋按下了起爆按钮，强烈的爆炸吓得两人虎躯一震，汽车也在瞬间被炸得灰飞烟灭，而周围的假人更是无一幸免，甚至连七十六米外的压力传感器也遭到了破坏，整个爆炸的碎片区域半径达到了二百零五米，显然这样的威力远超他们的想象。那如果在车内灌满十四吨水泥？效果又会如何呢？这次他们决定用导演的爱车进行测试，并将同等重量的炸药分成两份，分别用木桌固定在汽车的中央，以此避免炸药浮出水泥。同样在周围布置好假人后，他们开始往车厢里浇灌水泥。这十分下饭的场景让亚当忍不住要大吃一惊，但很快吉米就暂停了实验，因为木桌下面的炸药被水泥冲了出来，而此时水泥已经灌满半个车厢，导致他们无法打开车门。为了实验的顺利进行，吉米锯开了车厢的木板，并唆使亚当钻了进去，因为车厢里的温度已经达到了让人窒息的六十五摄氏度。亚当重新调整了炸药的位置，并用木板进行了加固。当十四吨水泥全部灌满之后，整个车厢被压得趴在了地上。为了避免水泥凝固影响实验效果。亚当立即按下了起爆按钮，但让人大跌眼镜的是， 3 8公斤炸药的爆炸效果居然和电影中一样，周围的假人丝毫没有受到影响。难道水泥真的可以抑制爆炸的威力吗？可就在他们收拾现场准备收工时，亚当意外在水泥中发现没有引爆的炸药。原来导爆所脱落导致只有很小部分炸药被引爆。于是亚当向朋友借来一辆新的面包车，他们决定重新开始实验。而为了保证炸药成功被引爆，吉米用木板制作了一个炸药箱，并且固定在车厢中央。当水泥重新灌满车厢后，他们再次开始引爆炸药。这次爆炸的威力是否会被水泥抑制呢？随着一声巨响，汽车被炸得粉身碎骨，中间只剩下一个弹坑，假人也全都变成了残肢断臂。很明显，这才是它的真正威力。而通过和空车的爆炸进行对比，被水泥封住的爆炸在水平方向并没有明显的冲击波，碎片散落的区域也不到之前的一半，所以水泥并不能抑制爆炸的威力，只是改变了能量释放的方向。本次实验非常危险，请大家不要模仿。据说请人清理搅拌车里附着的水泥需要花费上万块，但如果用炸药就能瞬间清理干净，难道炸药不会将车辆炸毁吗？为了验证这个说法，留言组来到了当地的水泥公司，希望买一辆报废的搅拌车进行实验。经过一番讨价还价，最后老板愿意每辆车倒贴两百美元来交个朋友。考虑到实验可能需要多次完成，亚当大手一挥，含泪买下了四辆状态相对较好的搅拌车。有了实验道具之后，他们首先要将第一辆的搅拌桶内壁附上水泥。
但由于机械故障，等第二天水泥凝固后，他们发现已经装满了半桶。为了保证爆炸的安全性，本次实验将在爆破场进行，并且由专业爆破员操作。因为不清楚需要的火药当量，专家建议先从威力较小的樱桃炮弹开始实验。连接上远程控制电缆之后，专家在远处按下了引爆按钮。Blast danger! Three, two, one. 这样的动静还不如你们放的一个屁，显然对里面的水泥来说就像挠痒痒。紧接着，专家升级了火力，这次将用一枚 M80 炸弹进行实验，它是美军模拟爆炸使用的一种鞭炮，威力是樱桃炮弹的好几倍。Three, two, 然而，水泥依旧对它无动于衷。经过多次爆破失败之后，吉米要求直接上大家伙，于是专家决定使用一磅的黑火药进行爆破实验，它又能否将水泥震落下来呢 ？Three, two, one. 这次爆炸的观感要比之前好多了。搅拌车发生了剧烈的晃动，强大的火焰和烟雾从洞口喷出，搅拌桶内壁的水泥也被炸下来不少，但底下的一层依旧很坚挺。刘岩组认为是因为里面的水泥太厚，小剂量的爆炸无法对它产生影响，毕竟正常情况下不会堆积这么厚的水泥。于是他们拖来了第二辆搅拌车，里面水泥厚度刚好满足实验要求。那么如果用炸药炸正常厚度的搅拌车，里面的水泥又能否被清理干净呢？这次他们决定用 1.5 磅的高爆炸药进行实验。Three, two, one. 随着一声巨响，搅拌车后面的钢门喷出大量烟尘，但打开搅拌桶却发现，虽然里面很多水泥都被震了下来，但并没有一次性清理掉所有水泥。而如果加大炸药的剂量的话，在不考虑对搅拌车损伤的情况下，是可以将里面的水泥清理掉。而在实验的最后，吉米还有个疯狂的想法：如果将搅拌车里装满高爆炸药，爆炸效果会是怎样的呢？于是他们将另一辆搅拌车搬到了采石场，接下来将在这里制造一场巨大的爆炸。而为了实验的万无一失 ，FBI 医护人员、消防队、警局以及爆破专家共同制定了实验计划。并封锁了周围的所有公路。随后，一辆满载高爆炸药的卡车来到实验现场，在 FBI 专员的全程监督下，工作人员将整整八百五十磅炸药全部塞进搅拌桶。爆破专家表示，这次爆炸产生的金属碎片如同子弹，杀伤半径达到了一英里。所有准备就绪之后，空中响起了防空警报，工作人员全部撤离到一点六英里外的观光台。为了各位老铁的安全，请大家在距离手机一英里以外观看。巨大的爆炸声吓得吉米虎躯一震，而爆炸中心的搅拌车连渣都不剩，就连远处的摄像机也难逃魔爪。如此危险的实验，请大家切勿模仿。据说兰博基尼可以在湖面打水漂，电影里就有这样的镜头：一点二吨重的兰博基尼轻松飘过了一百英尺的湖面。难道汽车不会沉入水下吗？理论上是完全有可能的，只要速度足够快，汽车触碰水面就会将湖水下压，同时也会受到水的反作用力，从而使汽车不断上下漂移。为了验证这个说法。刘延祖打算用真车来进行实验，但没有人愿意将自己的爱车让他们糟蹋。吉米只好贡献出兰博基尼的妹妹烂比基尼。虽然它的性能不如兰博基尼，但车身面积和重量都非常接近。考虑到实验会比较费人，格兰设计出一种可以遥控的自动驾驶装置。但由于找不到符合电影里的场地，他们直接在马路的尽头挖出一个一百英尺宽的人工湖。为了真实模拟电影情节，托瑞和杰西在湖边堆出一个八英寸的小斜坡，目的是让汽车先有个向上的升力，再越过湖面。格兰将汽车时速控制在影片相同的五十英里，一切准备就绪。格兰按下了启动键，这个烂比基尼能否重现电影情节呢？汽车以五十英里的时速冲向湖面，但这次实验是真的翻车了。汽车起飞之后，径直栽进湖中，最后旋转三百六十度砸在了岸边。此次实验除了车型以外，其他条件和电影中基本一样，但实验结果却完全不同。难道是在水下装有一个平台吗？电影中是车尾先触碰水面，而现实中都是车头比较重，这就说明电影里一定是假的。那究竟如何才能让汽车顺利飘过去呢？为此，留言组重新设计了实验，他们将湖边的斜坡去掉，并加快车速，这样又能否像石头一样打水漂呢？留言组首先进行了小型实验，托瑞将儿子的兰博基尼模型贡献了出来。除了重量以外，所有都是按照一比十二真车比例。托瑞将里面多余的部件拆除，以达到和真车的比例相同。然后在车身残缺部位贴上胶带，因为这样才能符合空气动力学。为了给模型车提供准确的速度，他们又制作了一个类似汽车跑步机的装置，并安装了速度传感器。这样在启动汽车后，当模型接触转动的轮胎就会被发射出去，沿着斜坡轨道冲向水槽。第一次实验将以五十英里的时速测试，结果还是和真车实验一样，模型车一头栽进水中。接下来他们撤掉了轨道上的斜坡。再次以五十英里的时速发射，而这次模型车有了明显的水漂现象，但由于动力不足沉入了水底。下面他们将时速调整到七十英里，模型车接触水面的瞬间跳了起来，最终顺利撞击到挡板上。那如果用真车实验，结果又会打水漂吗？格兰再次借来一辆和电影中相似的汽车，为了达到更高的速度，他们给汽车加入了氮气加速系统，因为氮气能促进降温并加大压缩比，让引擎加速运转。同时，也在底板上加装了一块钢板，使汽车和水的摩擦力达到最小。将斜坡清理好之后，格兰再次按下启动键，在氮气加速系统的加持下，汽车飞速冲向水面。打了两次水漂之后，顺利到达了一百英尺的对面。由此得出结论：只要速度够快，汽车都能在水上起跳。
。据说有个倒霉鬼在床上蹦迪，结果不幸被上面的吊扇削掉了脑袋。难道吊扇真有这么恐怖吗？为了验证家用吊扇能否削掉脑袋，凯莉和同事来到楼下的五金店。精明的老板向他们推荐了利润最高的挂灯吊扇，但女孩们却看上了这种工业级吊扇，因为它不仅有强劲的动力，并且全金属的扇叶非常锋利，它将最有可能将人的脑袋削掉。但由于没人尝试充当志愿者。而为了让实验更加真实，托瑞只能在屠夫手中借来一根新鲜的猪脊椎来制作假人，并且在两侧绑上带有假血的乳胶软管，以此来模拟被割破颈动脉而产生血花飞溅的效果。接下来，他们在假人模具内涂上润滑剂，放入猪脊柱和假头骨后，浇上组织替代胶，这样一个有血有肉的假人替身就做好了。而实验室假人将从扇叶的下方向上升起，看吊扇会对假人造成怎样的伤害。首先进行测试的是普通家用吊扇，吉米测试得出吊扇的速度为每小时二十六英里。一切准备就绪之后，托瑞按下升降台的开关，但由于转速太快，扇叶刚接触假人额头就被逼停，不仅没有将头削掉，造成的伤害也只是轻微的皮外伤。于是他们决定改变实验方案，将假人固定在水平滑道上，让他以平移的方式靠近吊扇。然而实验还是失败了，虽然扇叶直接砍在了假人喉部，但他并没有受到多大的伤害，反而把扇叶都撞断了。由此可见，一般的家用吊扇是无法将人头削掉的。那如果换上威力更大的工业级吊扇，又能否将人头削掉呢？装上去就能感觉它的力道有多强。经过测试，工业吊扇的转动时速达到了54英里，是普通家用风扇的两倍。那它又能否削掉人的脑袋呢？当托瑞启动升降机按钮，锋利的金属扇叶直接将假人的额头削掉。而经过检查，假人的头骨粉碎性骨折，或许这并不会致人立即死亡，但它一定会流鼻血。而接下来，他们要让假人脖子以水平方式靠近。这次扇叶直接割断了假人的颈动脉，虽然没有让假人脑袋搬家，但造成的伤害绝对是致命的。为了实现留言中人头落地的效果，留言组决定用割草机打造一个超级吊扇。托瑞把上面的引擎取下，套在一个木质的外壳里，而加利则将钢板剪切成扇叶的形状，并用仪器定位好叶片的中心点，然后将边缘打磨锋利，以便获得更大的杀伤力。将吊扇安装好后，托瑞在楼上启动了割草机。当假人接触到扇叶的一瞬间，就被打飞出去。而通过慢镜头可以发现，扇叶直接砍进了假人的脖子，并随后进行了多次打击。虽然没能将脑袋砍下，但绝对可以当场开洗。所以家中有吊扇的人一定不要跳得太高。最后提醒大家，实验危险，切勿尝试。